Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más, soy Paul En este vídeo vamos a ver cómo se diseña un tenedor Y para ello voy a empezar a dibujarlo, mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis Y aquí selecciono este plano lanzado Y ahora pinto aquí en el elipse y voy a empezar a dibujarlo desde aquí, mira Un punto por ejemplo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y voy a terminar con otro aquí Botón derecho y seleccionar una vez que tenga dibujado esta forma así, este punto de aquí, pincho y arrastro, y lo posiciono aquí. Este de aquí, este punto, lo posiciono por ejemplo ahí, este un poco más atrás, y este por ejemplo ahí. Una vez que, te, una vez que tenga esto así, cierro esto y voy a cotarlo. Mira, cota inteligente y empiezo de aquí a aquí. Esta longitud, 150 y entre. De este punto a este otro, 60 y enter. De aquí, aquí, esta altura, 6 y enter. La voy a posicionar aquí, esta gota, para que la veas. Este es el origen. Continúo. De aquí hasta aquí, al origen, esta altura... 7 y enter. La posición aquí. Pincho y arrastro. Y me quedaría esta de aquí. De aquí hasta aquí. Esta altura. 10 y enter. La voy a posicionar aquí. Ahora, una vez aquí, mira, voy a dibujar un poco más de curva aquí. Para ello, pincho. Esto lo elimino, pincho y arrastro y por ejemplo le doy esta curva y una vez que tenga dibujado esta elipse con esta forma, aquí le puedo dar un poco más, por ejemplo ahí, una vez que tenga dibujado esta forma con estas cotas, mira vengo aquí, Cierro, pincho aquí para salir el croquis, control más 7, y ahora vengo aquí a superficies y extruir superficie. Selecciono este croquis y aquí marco una distancia de 50, que será lo que se va a extruir. Aquí plano medio, y ahora vengo aquí y aceptar. Y ahora vengo aquí a esta pestaña de operaciones. Pincho aquí debajo de geometría de referencia y plano. Pincho aquí y selecciono este plano de planta. Marco esta casilla, invertir equidistancia. Y aquí marco una distancia de 50. Vengo aquí y aceptar. Y ahora vengo aquí hasta la pestaña de croquis, croquis y aquí selecciono este plano 1. Vengo aquí, línea constructiva, me acerco un poco, tomo referencia aquí en el origen. Y desde aquí hasta aquí realizo una horizontal que pase por el origen, por ejemplo, hasta ahí. Pincho aquí en línea y ahora una vertical y una línea inclinada, por ejemplo, hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. Voy a agotar esto. Mira, de aquí hasta aquí. Este valor, 140 y enter, selecciono este tramo. 10 y enter. Y ahora esta inclinación de aquí a aquí. 2,5 y enter. Ahora pincho aquí, círculo, y aquí por ejemplo realizo un círculo de aquí, por ejemplo hasta ahí, el centro que esté en esta línea. Aquí realizo otro, por ejemplo, hasta ahí. Voy a acotar estos dos, corte inteligente, selecciono este, el diámetro 20 y enter, y este otro, el diámetro 30 y enter. Cierro esto. Y ahora selecciono este círculo, pulso a tecla y sin soltarla, selecciono este otro. Y aquí tangente, cierro esto, y aquí lo mismo, selecciono este círculo, pulso a tecla shift, y sin soltarla selecciono esta línea. Y aquí tangente, cierro esto, y acoto. Y aquí, al centro, del centro, 
al origen esta distancia 25 y enter. Pincho en línea y realizo una horizontal, por ejemplo, aquí hasta ahí. La voy a acotar. Y aquí. Hasta aquí, esta cota, 58 y enter. Línea otra vez, y aquí realizo, y aquí hasta aquí, y la voy a acotar. Y aquí, hasta aquí, esta inclinación, 3 y enter. Y lo mismo. Vengo aquí y tangente. Cierro esto, pincho línea otra vez. Y ahora realizo una horizontal, por ejemplo, de aquí hasta ahí. Y acoto esta altura, que es 10. Vale, cierro esto. Y ahora, pincho aquí, en círculo, tomo referencia aquí. Y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Lo voy a acotar, el diámetro, 5 y enter. Y el centro, aquí, esta cota... 7,5. Mira, vengo aquí, extender entidades y selecciono esta línea. Y ahora, pincho aquí, bueno, vengo aquí, círculo, otra vez, y aquí realizo otro, y lo acoto. Este, ya metro 4 y enter. Y ahora pincho aquí en línea, y uno de aquí, hasta aquí, botón derecho y seleccionar. Línea otra vez y busco el punto medio de esta línea, ¿vale? De esta. Es este de aquí. Y realizo una horizontal, por ejemplo, hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. Quito este trozo. Cierro esto. Y ahora pincho aquí, en círculo. Y aquí, en esta línea, realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Lo voy a acotar. El diámetro, 2 y enter. Y el centro, aquí, a esta línea, esta cota, 1 y enter. Vale, una vez así, cierro esto y pincho en línea. Y realizo una línea de aquí hasta ahí, botón derecho y seleccionar. Selecciono esta línea, pulso a tecla shift y sin soltarla selecciono este círculo. Vengo aquí y tangente. Cierro esto. Selecciono esta línea y mira, aquí donde pone horizontal, botón derecho y eliminar. Selecciono esta línea, pulso a tecla shift y sin soltarla selecciono este círculo. Vengo aquí y tangente. Cierro. Esto es para que no me dé error en la restricción. Línea otra vez y de aquí hasta aquí otra línea. Y lo mismo. La selecciono, pulso a tecla shift y selecciono este círculo. Y vengo aquí y tangente. Cierro esto y me quedaría uno. Este de aquí. Vengo aquí y tangente. Y cierro esto. Recortar entidades. Quito este trozo. Este, este y este. Y ahora vengo aquí. Redondeo de croquis. Selecciono esto. A ver aquí derecho y eliminar, aquí marco un valor de 2, enter y selecciono esta línea y esta, 2 y aceptar, aquí marco un valor de 1, enter y selecciono esta línea y esta, vengo aquí y aceptar, cierro esto y ahora vengo aquí, recortar entidades y voy a empezar, quito este trozo, este, este de aquí, me acerco un poco, este otro, este también, este, este de aquí, continúo por aquí, este otro, este, estos de aquí, Voy dejando esta forma, este, este, 
este de aquí. Continúo, quito también este trozo, este y este. Y este de aquí. Voy a repasar un poco. Vale, una vez así, pincho aquí para cerrar y vengo aquí. Crear simetría de entidades. Entidades para simetría, pincho aquí, me acerco un poco y ahora. Esta línea, esta otra, este arco, este. Voy seleccionando todas estas líneas. Esta, este radio, esta también. Este otro radio, línea, esta, 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 y me quedaría esta de aquí. Una vez así, mira, vengo aquí, con respecto a, pincho aquí y selecciono esta línea. Vengo aquí y aceptar. Y ahora pincho aquí para salir de croquis y control más 7. Y ahora, una vez así, mira, vengo aquí, superficies a esta pestaña y pincho aquí. Recortar superficie. Aquí. Herramienta de recortar, pincho aquí, selecciono este croquis. Y aquí selecciono esta opción, eliminar selecciones, pincho aquí y selecciono esta superficie. Y vengo aquí y aceptar. Y ves, ya he proyectado este croquis en esta superficie dibujando este tenedor. Y ahora tenemos esta superficie y a esta superficie le voy a dar espesor. Para ello vengo aquí, dar espesor, parámetros de dar espesor, pincho aquí, selecciono esta superficie. Aquí que se distribuya mitad y mitad, podría o hacia abajo o hacia arriba, bueno en este caso mitad y mitad. Y aquí el espesor, 0.5, enter, vengo aquí y aceptar. Y ves, ya he dibujado esta superficie y le he dado espesor. Ahora este plano 1 lo puedo ocultar, botón derecho y ocultar. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vengo aquí a operaciones y pincho aquí en redondeo. Me acerco un poco y selecciono esta lista. Giro un poco. Y esta otra. Y aquí marco un radio de 2. Enter. Vengo aquí. Y aceptar. Y ahora vengo aquí. Editar apariencia. Y aquí. Selecciono. Metal. A cero. Y aquí a cero cepillado. Vengo aquí. Y aceptar. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Puedes dejar un comentario si te ha parecido fácil, difícil. Si te ha surgido alguna duda, recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.